Добрый день, с вами Екатерина Малярова и Имиджмейкер. Сегодня мы с вами подводим итоги тренинга «Искусство стильно одеваться». И у нас в гостях победительница тренинга Наталья Семеряка. Наталья, поздравляю вас с заслуженной победой. Спасибо. В подарок вы получаете фотоаппарат. Можно задать вопросы сразу же несколько, пользуясь Конечно. случаем? Расскажите, как вы решились проходить тренинг по, ну, через интернет? Вообще-то было такое сложное достаточно решение. Я впервые прохожу тренинг в таком формате, проходила этот тренинг. Вот. И не сомневалась несколько, как это будет. Не будет ли просто это односторонний односторонней связью, то есть вот а в чем не были? Ну, иногда по ходу материала возникают вопросы, да, и какие-то неясности. Я вот переживала, смогу ли я там до конца уяснить для себя что-то, смогу ли я задавать вопросы, каким-то образом получать комментарии ваши, вот, ну, то есть иногда же вот идет вот именно сейчас вопрос возник и потом его знаешь что забудешь и как его потом у преподавателя выяснить ну, то есть в режиме онлайн смогу ли я вот, получать комментарии на свои там умозаключения какие-то походу вот это я переживала там, ну что это такое как это он э, преподаватель где-то я здесь да как... а раньше никогда не проходили онлайн и вот через интернет это был мой первый опыт вот. А что побудило на тренинг именно по имиджу пойти? Это был третий тренинг вот, по этой тематике, которую я проходила. И я себе сказала, все, этот последний. Если, если уже я с, вот, до конца не разрешу те вопросы, которые у меня есть, то все, значит, мне ничто не поможет, значит, только надо вот, обращаться к имиджмейкеру, чтобы помогали собирать профессионалы. Потому что, ну, значит, это мне все недоступно. Потому что рассказывают а, правила, делайте, вот есть романтический стил, вот, вот его компоненты, да, идите, делайте себе. Если вы хотите более интересный образ, надо что-то вот миксовать, да, добавлять что-то из драмы, например. Придешь в магазин, стоишь, смотришь, да, вот романтичное платье, вот тут романтический какой-то пиджак, но они вообще не дружат, да, как вот это, вот, то есть вот как это конкретно сделать, ну вот там с цветами, более-менее с цветотипом я разобралась тогда еще, мне это было достаточно просто. Но вот стилистически, как вещи дружат, я это вообще не понимала, как собрать образ. То есть вот, ну, взял платье, да, к нему надо еще что-то, чтобы было интересно и там закончено. Как, что, какие серьги, какой там пулок, какая сумка, как, почему вот одна сумка относится и в этот, и в этот, и в этот может там плед пойти. То есть, ну, масса была вопросов, на которые вы все ответили, кажется. А расскажите, Наталья, например, до этого, то есть, что изначально побудило, в принципе, вот, э, начать заниматься этой темой, да, как вы работали с вами в гардеробе? То есть, какие сложности и проблемы были до этого в гардеробе? Какие сложности? Вообще правда? до всех этих тренингов. Я поняла. А, ну... Приходишь в магазин и э, видишь какую-то вещь, и себя в ней не видишь. То есть, ну, абсолютно. Пойду-ка я лучше возьму какую-нибудь водолазочку, да? Вот, ну, все ходят, все, ну, замечательно будет. Есть, ну, а что до этого ваш гардероб из себя представлял? Ну, что, ну, скучный гардероб. Было у меня несколько деловых костюмов каких-то там бабушки, как я сейчас себе это представляю. Я их сейчас вообще не могу носить просто. Вот я хочу кому-нибудь отдать, подарить, но это будет нормально воспринимать. Вот. Что-то джинсы, банально там водолазка, какие-то там реки. Ну, ну, в общем, ну, не знаю, посмотрите на улицу, да, выйдите на любой станции метро. И вот, ну, вот мой портрет на этом, который был. Вот. И поэтому, ну, была было ощущение, что вот с одной стороны хочется выглядеть и представлять из себя что-то, что вот я как я внутри себя чувствую одним человеком, а выгляжу я как абсолютно вот другой. Да. И хотелось именно себя выразить, но когда не знаешь, боишься выглядеть глупо, да, как, как вы несколько раз говорили на занятиях, что какие-то яркие, вычурные, там, с характером вещи, боишься надеть, потому что думаешь, а как на меня посмотрят, да, как они... Потому что когда вещь яркая, она привлекает внимание и уже обязана, вот, ну, чтобы, как сказать, ну, действительно, чтобы это радовало глаз, а не было вот какой-то случайно надетой, там, брошкой на каком-то абсолютно безликом остальном, вот, 
гардеробик, и чтобы тебя не считали, что вот брошка пошла, да, что вот видели бы, что вот это образ, это человек, а уже одежда, в общем, я путанно, наверное, говорю, эмоций а немного, да. вот, ну, в общем. А как изменилось с тех пор, то есть после тренинга, как изменилась жизнь, расскажите, как стали ходить по магазинам, как изменился гардероб, там, что стали говорить окружающие, муж, дети, там, коллеги по работе. Ну, дети это вообще, это отдельная тема. Они у меня теперь играют э, во все мои вещи. Приходят, так, ну, во-первых, я их по-другому, естественно, стала одевать. Совершенно, у меня две девочки, и я уже э, понимаю, что э, у них не будет таких вопросов, которые были у меня, что они, наверное, не в 30 лет на тут себя вот как-то вот внешнего смогут себя выразить я уже им смогу помочь гораздо раньше разобраться с какими-то вот такими вопросами правил именно базовые чтобы знать какой грамотно нарушать можно да? вот они теперь у меня значит приходят мам можно мы поиграем в подиум я говорю давайте и они идут берут обязательно все мои туфли такие шпильки что четырехлетние значит там ходят ноги себе ломают Старшие тоже и ходят теперь свои, свои все вещи оденут, мои туфли обязательно непременно, какие-нибудь там нацепят эти вот все, все финтифлюшки, брошки, кулончики. Вот. То есть э, мне это очень приятно как маме, потому что я вижу, что я для них примером становлюсь. Если раньше у них не возникало вопроса, мама можно надеть мою водолазочку серенькую, да? то теперь вот прям они уже заранее знают, например, у меня зарплата, да, я им говорю, так, девочки, я сегодня буду поздно, я по магазинам, у вас денежка есть, значит, надо обязательно, и, и они не спят, меня ждут, так, ну, давай, сядут, как критики модные. Теперь мама в поди да, 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 теперь да, мама да. все показывает, а потом, значит, они начинают, дают новую жизнь, значит, этим вещам в своих играх. Вот. То есть, это очень приятно, на самом деле, когда вот результаты, когда я вижу, что ну, в общем, что я иду своим путем, правильным направлением. Вот. А как гардероб изменился? В гардеробе появилось много цвета. У меня остались только одни черные брючки и одна черная юбка. Вот. Когда они совсем умрут, я думаю, что черный цвет уйдет совсем из моего гардероба. Вот. Больше цвета и вообще гардероб появился, потому что до этого то, что у меня было, я не считаю гардеробом, я считаю, что это вот был случайный какой-то набор вещей, э, который выполнялся одними и теми же, то есть что-то снашивать, коричневая водолазка сносилась, я иду покупаю коричневую водолазку, да, или там э, костюм деловой пришел в негодность, я иду покупаю такой же еще костюм, где что, как он вообще. Очень чем новые, чем джинсы старые больше похожи на новые, если у нас вообще точно такие же, то вот, 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 да. И раньше, например, я некоторых цветов вообще не видела. Я не понимала, я не понимала на себе, например, розовый цвет. Что это такое? Как я? Барби какая-то, да? Ну что это вообще? Сейчас я понимаю, какой надо взять оттенок цвета, чтобы вот выразить то, что мне надо. Я в магазинах хожу, я вижу вещи, я вот смотрю, там раньше, фу, что это за платье вообще, кто может такое носить. Я теперь вижу его и знаю, что кто его может носить, да, какой вот характер девушки. Ну, в общем, это настолько все, вот просто раздвинулись горизонты, открылись глаза. В общем, ну, я не знаю, как еще это выразить. А легче стало, например, на шоппинге Меньше стало времени тратиться там? Я не скажу, что меньше времени. Раньше, наверное, было проще прийти. Я знаю, что мне нужна коричневая водолазка. Я пошла, я же банально в биржу или стародиариус, взяла эту коричневую водолазку. Вот. Сейчас я просто с удовольствием хожу в магазин. Я похожу, я смотрю, я могу несколько раз там прийти. Вот, то есть прийти, померить, подумать, ну вот не знаю. Вот, Нужно ли мне это, да, потом дома посплю, начинаю мысленно дособирать, а что я к этому платью надену, да, у меня вот сюда вот это есть, вот это вот это, но оно вот мне нужно, да, я пойду, я его покупаю, то есть это какой-то некий процесс получается уже, не, не просто вот тупо пришел, вот взял, нацепил, безлика, 
Барби без всяких эмоций, то теперь это уже вот удовольствие. Ну, то есть игра в моду стала интереснее. Абсолютно заходить. точно, да. Да, это точно. А вот муж, коллеги по работе как отреагировали на изменения гардероба, на то, как стали выглядеть? Коллег по работе у меня немного, скажем так. Подруги. Да, вот. Ну, видят все изменения. Муж как-то так, он несколько стал внимательнее ко мне относиться, потому что, ну зачем тебе еще там какая-то там вот эта штучка? Заволновался. Да, заволновался немножко, да, что вот. А так, ну, как сказать, меня, честно говоря, вот не очень волнуют эти комплименты. Их стало больше, но настолько вот я смотрю на себя в зеркало, я знаю, что я хороша, что мне уже не нужны подтверждения извне. Вот это... Ну, я самоощущение. Вот, самоощущение, да, уверенность абсолютно точно прибавилась именно в том, что я смогу э, внешне донести то, что я хочу, да, чтобы с, там, с незнакомым человеком, встречаясь, сразу производить впечатление то, которое мне надо, а не потом в течение некоторого времени, э, как сказать, изменять, ломать, да, что я не такая, я вот не черненькая, не серенькая, не какая, то, что у меня есть какой-то там мнение, характер. Вот. Уверенность и самоощущение, вот что, ну, что все получится. Какие-то новые появляются идеи вообще по жизни. Они а сменить ли мне профессию, а, а не стать ли вот там как-то более свободно относиться вот к своему времени. Ну, в смысле, с большей ответственностью, потому что Хочется всего и много и сразу, да, надо как бы поэтапно к чему-то идти, можно, ну, раздвигаются абсолютно горизонты, это такой мощный толчок к развитию. Где-то я слышала такую фразу, чтобы не думать об одежде, надо сначала о ней очень хорошо подумать, чтобы продумать, построить, чтобы потом вот не сидеть и там где-то что-то вот как-то мяться, вот, а у меня вот тут, наверное, вот эта юбка не подходит вот к этому там пиджаку и не знать, как вот куда руки дети что-то. То есть, если изначально продумать, построить комплект, то потом ты абсолютно не думаешь уже о том, что на тебе и как, и что, и где, и неудобно или что-то, не соответствуешь ты месту, там, времени, событию. А если вот целиком сначала продумать и одеться, то потом уже ты идешь и тратишь время и свои, э, свое внимание, свои мысли уже на нужные вещи, на общение, на какие-то там дела. А какие советы, например, или рекомендации, пожелания могли бы дать тем, кто, например, сомневается, э, идти или не идти на подобные тренинги, или, в принципе, обращаться, не обращаться, изменять как-то свой гардероб или не изменять? Ну, кто не хочет э, быть себе хозяином, наверное, пусть сидит дома и там продолжает делать то, что он делал, и получать то, то что он имеет. Если человек хочет взять в свою жизнь в свои руки, то он просто не может в ней начать изучать самостоятельно вопросы. Кто-то начнет с внешнего образа, кто-то начнет, я не знаю, со своего бизнеса, да, но все равно он придет к тому, что ему надо будет производить нужные впечатления на людей и что ему ну, надо выглядеть так, чтобы добиваться своих целей кратчайшим путем. И поэтому обращаться к профессионалам. Это дороже, но, наверное, если есть цель просто сформированный гардероб и не там заморачиваться самостоятельно, может быть, мужчинам проще, наверное, будет понять имиджмейкер, пойти все собрать себе там костюмы и все. Для женщин, мне кажется, это такая шопинг терапия Это настолько вот по эмоциям очень богато получается, когда ты сам всего этого добиваешься, что, в общем, я, я бы порекомендовала, конечно, девочкам идти, с, вот, у кого есть цель, потому что есть некоторые, кто, я не знаю, может быть, мамы, папы, бабушки, дедушки научили, вот, э, тети, да, э, собирать самостоятельно эти вещи. У меня базы не было такой, достаточно как-то одеты, 
бесплатно, да, и пошла. Вот. А, е, а чтобы интересно как-то вот себя представить, да, э, создать в голове образ, а как, а какое я впечатление хочу создать, а что мне для этого нужно, то, в общем, лучшего инструмента, чем вот, вот то, что вы дали, Катя, я, я не вижу. Ну, может, кто-то как-то по-другому видит этот вопрос. Спасибо вам, Наталья, спасибо. Поздравляю еще раз вас спасибо, с победой. Спасибо, спасибо. Это даже... Это даже не победа, это просто приятный бонус, потому что я победу, как, как сказать, главный приз – это те знания и то умение, которое я приобрела на тренинге, а это уже ну, просто, просто довесок такой, что… Да, давайте я тогда вручу вам да? подарок. Поздравляю Спасибо. еще раз с победой. Спасибо, Спасибо вот, Надеюсь, что в вашей жизни теперь будет больше счастья, радости, красоты, и вы сможете все это запечатлеть. Да, да. девочки мои сказали, обязательно приноси, будем сегодня фотографировать. Группа на подиуме. Спасибо, Наталья. Спасибо.